Sekretari, dumpo sa naganap na online hearing nung uh, Biyernes, December 11, inaprubahan po ng mababang kapulungan ang House Bill Number no. 7909 o yung Paid Pandemic uh, Leave Law of uh, 2020 na nais pong makatulong sa ating mga magagawa na labis na naapektuhan ng pandemic. Sa inyo naman pong panig ay wala kayong naging pagtutol sa panukalang ito. So ano-ano po yung magiging beneficyo nito sa ating mga magagawa, Sekretari? Naku, laki, napakalaki ang malaking malaki ang benepisyo na darating sa ating mga manggagawa. And when we talk about manggagawa, we are talking of the informal workers, yung mga formal workers, and of course, yung ating mga overseas workers. Napakalaki ang budgetary allocation na ibinigay ng ating kongresa at inaprubahan ng ating Pangulo. We are talking of about 16 billion Uh, location. Uh, pupunta dyan ang 4 billion pupunta sa ano? Sa informal workers. Sa formal workers, meron tayong almost 6 billion. And then, we have another ano? Another 3 billion for also for work, informal work, for formal workers. Pero, specifically for workers in the tourism industry. Actually, budget ito ng Department of Tourism, pero under balik, uh, Bayanian 2, kami ang mag implement yan sa tulong sa mga workers in the tourism industry. Kagaya ng sinabi ko, malaki din ang allocation para sa ating mga OFW. So, we are expecting about six, no, 5 billion for our OFW. So, yung repatriation nila plus yung cash assistance of 3 billion, so we are talking of 16 million, 16 billion allocation as assistance to our workers. Napakalaking alaga yan, uh, Ra. Opo, Sekretary, sakali po maaprobahan bilang batas, sino po ang obligadong magbigay ng leave credits na ito? Kaninong pondo po ito magmumula? Ano mga, ano mga leave credits, Sir Raki? We are not talking of leave credits here. These are all assistance to all our workers. Yung sa informal workers, we let them work for 10 to 15 days and pay them a minimum wage according to the regions where they belong. Then as to the formal workers, lahat ng mga formal workers na nawala ng trabaho o hindi makapagtrabaho dahil sa pandemya, we have a one-time cash assistance for all of them. Para sa mga OFWs naman, lahat ng mga OFWs na displaced because of COVID-19 or although not displaced but cannot work, they will be given cash assistance of $200 if they are still abroad or 10,000 peso equivalent kung nandito na po sila. Yan po ang mga beneficyo na ipaparating namin sa ating mga workers starting October 18 up to December 19. Okay, opo. Uh, Sekretary, hindi po ba umalma or nagkaroon pa rin ng uh, dagdag na hiling yung uh, grupo ng employers dito sa panibagong benepisyo na ito sa ating mga manggagawa? Ay, yung mga employers, uh, wala naman silang ano, they are not affected. In fact, they are happy about this dahil alam naman nila na marami sa mga empleyado nila na naapektuhan. So, Malaking bagay na bigyan ng kasasitan yung mga employees nila na hindi nakapagtrabaho o kaya nawala ng trabaho. Opo. Samantala sa ilalim po ng Labor Advisory Number no. 32 Series of 2020 na inyo pong nilagdaan ay mas mataas ang sahod na matatanggap na mga magagawang nasa pribadong sektor na magtatrabaho po dun sa mga idineklarang holiday ngayong buwan ng Disyembre. Uh, can you tell us more about this, Secretary? Actually, ganito yan, uh, Rocky, no? Kapag, ano, pag public holiday at hindi ka pumasok, may sweldo ka for that day. Pag pumasok ka, doble ang sweldo mo. Pag, hindi, pag pumasok ka at nag-overtime ka, meron pang 30% increase to your pay. So, kung halimbawa, ang daily wage, wage mo is 100. Pag nagtrabaho ka, dapat 200 ang sweldo mo. At kung nag-overtime ka, another 30%, that's 230.
Ganon yung benepisyo na madi-derive doon sa aking labor advisory. Opo, so ibig sabihin nito, Sekretary, yung mga empleyadong hindi po magtatrabaho, tama po ba sa mga naturang holiday, ay automatically no work, no pay, o nakadepende po ito sa kanilang uh, kumpanya? Hindi, Rocky. Pagka holiday, at hindi ka pumasok dahil holiday, meron ka pa rin entitlement to your pay. Pero kung pumasok ka, magiging doble ang sweldo mo. Dahil meron kang ano, kumbaga sa ano, uh, benefits for for reporting to work. 100% yan. So, kung ang sweldo mo ay 100 a day, public holiday, kahit hindi ka pumasok, may sweldo ka na 100. Pero kung pumasok ka, magiging doble yung sweldo mo. That would be 200. Ngayon, pinag-overtime ko pa, may 30% increase pa. So, 230 ang ibibigay sa'yo. Opo. Secretary, sa recent uh, PSA and dollar survey, marami pa rin kababayan natin yung hindi daw di umano sumusunod sa itinakda ng kasambahay law, gaya na lang po ng employment contract, pag-hire ng minor de edad at pagbibigay ng karampatang benepisyo sa kanila. Ano po ang aksyon ginagawa ng kagawaran tungkol dito? Lagi pag may nakarating sa aming report na ganyan, ay bibigyan namin ng compliance order yung employer. Kung halimbawa, hindi binibigay yung samang sahod, we will direct the employer to pay yung tamang sahod. Kung hindi, then we will issue a direct order for them to pay. And if they do not pay, then that order becomes final and pwede namin i-garnish yung pera nila sa banko o kaya we can attach or foreclose any of their personal property na ibenta namin at pambayad namin dun sa kulang sa sweldo ng kanilang kasambahay. Opo, uh, medyo bigat yun, Sekretary. No? Nito lamang po ay nagtungo kayo sa Baguio City upang mamahagi naman ang cash assistance sa ilalim po ng Tupad Program. Sa kabuan po ilang mga kababayan na natin, yung nawala ng trabaho dahil sa pandemic, ang natulungan po ng programang ito. Doon sa Baguio lang, uh, Rocky, we gave 10 million for the informal workers. At dinigyan, dinagdagan pa namin ng 10 million para doon sa mga senior citizen na naapektuhan dahil sa walang trabaho. So, all in all, nabigyan namin po sila ng 20 million. Hindi pa kasama yung mga empleyado na nawala ng trabaho dahil COVID-19. Meron pa rin ano, entitlement. Lahat ng mga empleyado na yun, they will be given 5,000 one-time cash assistance. Ayan, yan si Congressman Margo at saka yung Vice Mayor ng Baguio, ibinibigyan nila yung cash assistance of 6,500 for a work of 10 days. Ito po yung 5,000 pesos na tulong sa mga magagawa ngayong may COVID-19. Wala po bang balak ituloy ito ng kagawaran kasi... Uh, Kahit sinasabi may bakuna pa, eh, mukhang uh, matatagalan pa or medyo sa kalahati pa ng taon na nagsusunod na taon na makakarating sa atin ang bakuna, Sekretary. Lucky doon sa proposed 2021 budget, meron pong allocation of 10 billion cash assistance para sa mga formal workers who have been displaced or will be displaced because of COVID-19 or because of other calamities. Sekretary, mahigit uh, isang linggo na po yung lumipas mula nung uh, nang pauna ninyo inalok yung, inalok yung 21,000 jobs na maaring applyan na ating mga kababayan na locally at maging sa labas ng bansa sa pamagitan po ito ng online na uh, job fairs. Ito po ay naging bahagi rin ng ika-87 uh, anniversary ng DOLE. Ongoing pa rin po ba ito? At kumusta po yung turnout sa mga interesado pang uh, humabol? Ano-ano po ang kailangan requirements, Sekretary? Naku, napagagandang resulta, Rocky. We were able to hire on the spot about 1,900. At yung mga iba pa na nag-apply under process na yung kanilang application. At tuloy-tuloy yan dahil we made available 21,000 jobs, both local and overseas. Ang overseas dito ang magandang prospect because ang daming humihingi ng ating mga workers dito, especially yung mga caregivers, mga nurses and other healthcare workers, that there is a very big demand for our caregivers and our healthcare workers, including yung ating mga skilled drivers. 
na ang tatlong bansa ang humili niyan, ang Czech Republic, Romania, at saka Poland. Yung mabuti na bang kita din, Rocky, no? nagkamali ako minsan, sinabi ko sa Czechoslovakia, wala na pala yun. It is now called Czech Republic pala. So ulitin natin, Sekretary, yung mga bansa para hindi po tayo malito. Ano po, ano po ulit yung mga bansa? Yung bansang nangangailangan ng healthcare ngayon at sa caregivers, yung, well, hindi lang yung tatlo, no? yung Czech Republic, Romania, Poland, Germany. Grabe ang pagdiman ng Germany. Sumulat na sa akin mismo ang ambassador nila at humingi ng libu-libong nurses and medical workers. Ganon din ang United Kingdom. Ang problema lang sa United Kingdom, nagtatlong ano na yata, eh, tatlong lockdown, third, third lock, round of lockdown nila ito. Kaya medyo nag, uh, uh, nag-inay-inay tayo ng pag-deploy doon. We just want to be sure na pag deploy natin sila, eh, safe sila from contamination. We also have requests from Israel for caregivers. Japan also for caregivers. So, yung ating mga overseas workers, they're a very good prospect for them. Opo. Sekretary, kunin ko na lamang po yung uh, mensahe na nais uh, ninyong ipahatid sa ating mga kababayang manggagawa. <coughs> okay, thank you so much, Sir Raki, for this opportunity. You know, I would like to inform our informal workers and our formal workers that we are still in the process of paying out what is due them under the program namin Tupad at saka camp. Ngayon sa ACA program, ito yung mga cash assistance para sa ating mga OFWs. I would like to make it very clear, uh, Rocky, na yung mga OFWs na napauwi na, hindi na kailangan mag-apply for yung cash assistance of 10,000 pesos. Kasi sabi ko, alam naman ng DOLE, alam naman ng OWA, kung sino yung napauwi natin at alam na natin na display sila So, without application, dapat ibigay na yung 10,000 sa kanila. Ito ay pamaskungandog ng ating Pangulong Duterte sa lahat ng mga workers.